هيلانا اليوم حبيت اعمل لوك تقيل من درجات مشتقات لون العنب او اللون العنابي وهذا اللوك بينحط بالمناسبات فاذا حابين تشوفوا كيف عملت هذا اللوك خلوكم معي وضلوا تتابعوني بالبداية رح اجهز بشرتي بالبرايمر من ميبيلين بيبي سكين وبحب استغل هاي الخطوة لحتى اعمل تدليك لبشرتي هلا رح انتقل للفاونديشن رح استعمل فاونديشن من لوريال انفاليبل مات رقم 32 الدرجة الغامقة ورح اعمل توزيع للفاونديشن ببيوتي بلندر مصنوع من السيليكون وبعدها رح اخد فاونديشن من روبي روز اسمه ناتشرال لوك رقم 3 ودرجة بيج ورح ابدا احطه بالمناطق يلي رح اعمل فيها هايلايتنج وهذا الفاونديشن سميك وبيعطي فول كفريج لهيك رح استعمله بدل الكونسيلر لحتى ما اكتر بالطبقات وبالاخص تحت العيون وباول خطوه رح اعمل توزيع بنفس البيوتي بلندر السيليكوني وبعدها رح اعمل بلندينج وادمج بريشه فاونديشن رقم 4 من بي اتش كوزمتكس طبعا هاي الخطوه بتساعدني لانه الريشه هي وعم تدمج بتمتص شوي من البرودكت فبتخفف الطبقه الزايده على بشرتي وهلا المرحله اللي بعدها رح ارسم حواجبي اول شي رح احدد الاطار الخارجي لشكل الحاجب الخط السفلي والعلوي وبعدها رح ابدأ اغمق باللون جوا الاطار ابتداء من نص الحاجب لنهايته وهون عم امشط بداية الحاجب لحتى يندمج اللون بالفراغات ويعطيني شكل طبيعي اكتر وبعدها رح حط بيس للاي شادو من باليت ان واي اكس ورح استعمل كونسيلر بلون الاوكر ورح احطه بريشة كونسيلر صغيرة هلا رح ثبت الاساس بلوس باودر من ميبيلين وايت ريفاين درجته رقم واحد هلا رح اختار لون برجندي او العنابي ورح اخد ريشة بلندنج مبسطة رقم خمسة من بي اتش ورح ابدا احط اللون على الجفن ثابت من نهايته لبدايته بحركة دائرية وبعدها رح اختار لون زهري جاف الاندرتون تبعه فضي ورح اخد ريشة بلندنج رقم عشرة ورح ابدأ احطه فوق اللون البرجندي لحتى يكون اللون الانتقالي وهون عم ارجع اأكد على اللون البرجندي على زوايا الاي شادو هلا رح اختار هذا اللون الشيمري هو مزيج بين اللون الزهري والبيج ورح اخد ريشة رقم 13 ورح ابدا احطه على الجفن المتحرك
وبعدها رح اختار هدول اللونين الارجواني الفاتح والغامق ورح اخد ريشة بلندينج رقم 8 نهاية مايلة بهالشكل ورح احط اللون على زوايا العين لحتى اغمق اللون البرجندي وبعدها رح ادمج نهايات اللون الغامق باللون البرجندي باستعمال نفس ريشة البلندنج المبسطة يلي رقمها خمسة وهون عم ارجع احط بقايا اللون الموجودة على الريشة على اللون الشيمري لحتى اعطي تدرج من اللون الغامق للفاتح وبعدها رح ارجع ادمج نفس اللون الانتقالي الزهري بنفس الريشه يلي رقمها عشرة هلا رح اخد ريشه رقمها 14 ورح احط اللون البرجندي تحت خط الرموش ورح اوصل الخط مع زاويه الاي شادو وهون رح ارجع اغمق اللون باللون الارجواني هلا رح انتقل لرسم الايلاينر رح استعمل ايلاينر بين من لكمه ورح ابدا ارسم خط ترفيع ببدايه العين وشوي شوي اعرض بالخط لحتى ارسم الوينك لاين رح ثبت الجفن بايدي لحتى اقدر ارسم الخط بسهوله وبسرعه اكثر ولازم نترك الجفن او منش الدو كتير وقت نرسم الوينج لاين لحتى نقدر نقدر طول الخط ونرسمه بشكل دقيق اكتر وهون حبيت اضيف لون اي شادو اسود تحت خط الايلاينر لحتى يبين مدموج اكتر رح انتقل للمسكرة رح استعمل مسكرة من جوسي بيوتي توربو باول خطوة وبالخطوة اللي بعدها رح استعمل مسكرة من روبي روز اسمها ان لاشت وريشتها منحنية بهالشكل ورفيعة اول شي رح استعمل الريشة هي ومنحنية لفوق لحتى امشط كل الرموش وبعدها رح استعملها هي ومنحنية لتحت لحتى ارفعهم لفوق اكتر هلا رح انتقل لكونتور الباودر ورح اختار هاي الدرجة من باليت روبي روز ورح احطها بريشة رقم 3 وبعدها رح اعمل كونتور خفيف للانف من دون ما احدد خطوط باستعمال ريشة بلندنج رقم عشرة هلا رح اختار هاي الدرجة من نفس الباليت وبريشة رقمها أربعة رح أحطها بالمناطق اللي رح ثبت فيها الهايلايتنج بالنسبة للبلاش رح استعمل لون زهري فاتح من باليت جوسي بيوتي ورح احطها بريشة رقمها واحد
رح انتقل للهايلايتر رح استعمل هايلايتر من ايكونيك لندن درجة الفاتحة وبليشر فيها رح احطها فوق الانف وفوق الشفايف هلا صار وقت الروج رح استعمل ليب لاينر من روبي روز رقمه 22 دارك بيري كالر ورح اعمل فيه كونتور للشفايف هلا رح حط روج بلون الفيلفيت مات طبعا رح اكون حاطه مرطب قبل لحتى يبقى اللون لوقت اطول ورح ارجع اثبت الكونتور بنفس الليب لاينر وآخر شي رح ثبت المكياج بسيتنج سبراي من هدى بيوتي وهذا هو الفاينل لوك واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو وإذا عجبكم اللوك خلوني أعرف بلايك وسبسكرايب للقناة واكتبوا لي تحت بالكومنتات كل اقتراحاتكم وشكرا كتير للمتابعة وبشوفكم بالمرة القادمة